భాస్కర్ సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఎస్ సార్ ఇప్పుడు ఏపీపీఎస్సి అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్కి ఎగ్జామ్కి ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ త్రీ వరకు డేట్స్ ఇచ్చింది ఎస్ ఆర్జేయుకేటి లెక్చర్ ఎగ్జామ్స్కి ఎప్పుడు లోపల ఎగ్జామ్ ఉంటుందో మీరేమని చెప్తారా యా నేను అదే చెప్పాను ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకు ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ త్రీ అన్నారు సో బట్ ఆ ట్వంటీ త్రీకి ముందు ఆ తర్వాత అన్నది మనకేం షెడ్యూల్ చేయలేదు కానీ బట్ సేమ్ డేట్స్ అయితే ఉండదు ఎగ్జామ్ అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ ఏ రైట్ ఫిజిక్స్ యూ వాంట్ టు అపియర్ ఫర్ ఫిజిక్స్ సో అది ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ త్రీలో యూ విల్ బి రైటింగ్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామ్ రైట్ సో ఆ మళ్ళీ లెక్చరర్ ఫిజిక్స్ అనేది ఖచ్చితంగా ఆ రోజు అయితే ఉండదు అది ట్వంటీ త్రీ తర్వాతనే ఉంటాయి మోస్ట్లీ లేదంటే ఒకవేళ విత్ ఇన్ ట్వంటీ వన్ లేదా ట్వంటీ టూ అలా కూడా ఉండొచ్చు ఇది డైనమిక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ఎలా అంటే మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూసినప్పుడు ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ త్రీ అనేది షెడ్యూల్ ఇచ్చారు బట్ ఏ సబ్జెక్ట్స్ ఏ రోజు చెప్పలేదు బట్ లెక్చరర్స్ ది మేబీ షెడ్యూల్ మారచ్చు ఇంకా క్లారిటీ అయితే మనకు రాలేదు హైర్ ఎడ్యుకేషన్ నుంచి కూడా సో హ్యావ్ టు వెయిట్ ఇట్ ఇఫ్ ఇఫ్ ఐ నో లెట్ ఐ విల్ లెట్ యూ నో ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఇంకొకటి ఇప్పుడు ఆర్జే కేటీలో లెక్చర్ గా అపాయింట్ చేసుకుంటారు కదా రెగ్యులర్ గా వాళ్ళు లెక్చర్ గానే ఉండిపోతారా లేదా ప్రమోషన్ మీద అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ అవుతారా దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఇప్పుడు మనకు ఈ బయట మనకు స్కేల్ అనేది చూసినప్పుడు లెక్చర్ స్కేల్ అనేది ఫిఫ్టీ సెవెన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఉంది అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ స్కేల్ అనేది ఫిఫ్టీ సెవెన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అనమాట సో వీళ్ళ సర్వీస్ అన్నది ఫర్దర్ గా ఏంటంటే మళ్ళీ త్రూ ప్రొసీజర్ లైక్ సిఏఎస్ అయితే ఒకటి ఉంటుంది కెరీర్ అడ్వాన్స్ స్కీమ్ అని దాని ద్వారా ఏంటంటే లెక్చరర్ నుంచి సీనియర్ లెక్చరర్స్ లేదా ఫర్దర్ గా ఇంకా హై లెవెల్ కి అలా ప్రమోషన్స్ అయితే ఉంటాయి అంటే స్కేల్స్ అనేది శాలరీస్ అనేవి రివైజ్ అవుతూ ఉంటాయి బట్ వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈస్ ఏ రిక్రూట్మెంట్ టర్మ్స్ ఫ్రమ్ ద యూనివర్సిటీ అలాంటి టైమింగ్ లో వాళ్ళు అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ అలా వెళ్ళొచ్చు అది ఈవెన్ ఇట్ విల్ బి ఎలిజిబుల్ ఫర్ అదర్ యూనివర్సిటీస్ ఆల్సో ఆర్జీ కేటీనే కాకుండా ఇప్పుడు ఆర్జీ కేటీలో ఇప్పుడు ఇప్పుడు త్రిపుల్ ఐటీ వేంపల్లి ఉంది కదండి అక్కడ అక్కడ ఎవరన్నా లెక్చర్ గా జాయిన్ అవుతారు కెమిస్ట్రీలో వాళ్ళు పిహెచ్డి కంప్లీట్ చేసుకుంటారు పిహెచ్డి కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు చెప్పినట్టు ఈ కెరియర్ అడ్వాన్స్ స్కీమ్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ గా ప్రమోషన్ మీద పోతారు లేదనుకో ఇట్లా ఈ పియూసీ లో ఉండిపోతారా అవి గైడ్ లైన్స్ ఓన్లీ ఇప్పుడు ఆర్జీ పేటీలో మాత్రమే ఏ యూనివర్సిటీకి కూడా లెక్చరర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ లేదు సో ఈ లెక్చర్ అనే కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా ఏంటంటే మనకు ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో బయట జూనియర్ లెక్చరర్ ఉంది అదర్వైజ్ డిగ్రీ లెక్చరర్ అనేది ఉంది సో వీటికి ఆర్జీ పేటీలో వచ్చేసరికి మనకు లెక్చరర్ అనేది ప్రజెంట్ మెన్షన్ చేశారు సో ఇక్కడ మనకు పియూసీకే ఉండిపోతారా లేదనేది గైడ్ లైన్స్ అనేవి మనకి ఇంకా రావాలి సో వచ్చిన తర్వాతనే మనం చెప్పగలం ఓకే సార్ థ్యాంక్ బట్ వన్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇంటిగ్రేటెడ్ బీటెక్ కాబట్టి ఈవెన్ దో యూ ఆర్ యూ మే బి టేకింగ్ ఏ ఫర్ ఏ సబ్జెక్ట్ ఇఫ్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ దే టు టీచ్ ఫర్ ఇంజనీరింగ్ ఆల్సో యూ కెన్ గో అండ్ టీచ్ యూ యూ హ్యావ్ టు టీచ్ అలా ఉంటుంది అనమాట సో ఇన్ దాట్ కేస్ సిఏఎస్ లో అది యూజ్ అయ్యి తర్వాత ఫర్దర్ గా యూజీ లెవెల్లో కూడా టీచ్ చేస్తారు కాబట్టి అది అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్స్ కి ఫర్దర్ గా కూడా బెనిఫిట్ అయ్యే అవకాశం అయితే ఉంటుంది బికాస్ దట్ ఈస్ ఏ దట్ ఈస్ ప్యూర్లీ ఒక యూనివర్సిటీకి ఉన్నటువంటి అటానమీని ఆ యూనివర్సిటీలో ఉన్నటువంటి యాక్ట్ ఆర్జీకేట్ అయితే స్పెషల్ యాక్ట్ కాబట్టి దానికి ఉన్నటువంటి అటానమీని బట్టి ఉంటుంది అనమాట అలాగే గవర్నమెంట్ నామ్స్ కూడా ఫాలో అవ్వాలి రైట్ బట్ ఇట్ మే నాట్ బి జస్ట్ లైక్ డైరెక్ట్లీ బయట ఉన్నటువంటి జేఎల్ కి ఈక్వల్ గా ఉండే విధంగా అయితే ఉండదు మోస్ట్ థ్యాంక్ యూ